Diesmal drei Arten von Künstlern. Nummer eins. Der, der zu viel Geld für seine Kunst verlangt. Oh, das ist wohl ein guter Preis. Nummer zwei. Der nur am Essen ist, anstatt zu zeichnen. Nummer 3. Wenn man zu viele Kunstmaterialien besitzt, die man eigentlich gar nicht braucht. Ich glaube, das sind erstmal genug Bleistifte. Drei Dinge, die jeder Künstler liebt. Nummer 1. Ein ganz neuer Block für neue Bilder. Nummer 2. Neue Buntstifte und ihr Geruch. Nummer 3. Wenn man nach vielen Stunden und Heulkrämpfen endlich mit dem Bild fertig ist und es beendet hat. Drei Dinge, die Künstler lieben. Nummer 1. Wenn der Stift perfekt angespitzt ist. Yes, das ist wohl meine perfekte Mina. Guckt euch die an. Zweitens, wenn man vollkommen weiß, dass man das Bild eh nicht schaffen wird. Erstmal esse ich die Pizza auf und danach zeichne ich Pennywise. Ob das was wird? Ja, ich würde mal sagen, dass es mir gelungen. Drittens, wenn man die perfekte Farbe fürs Bild gefunden hat. Genau diese Farbe habe ich jetzt gebraucht. Drei Arten von Künstlern. Erstens der nie eine Ordnung haben wird. Wo habe ich denn jetzt das eine Rot, was ich jetzt brauchte für die Kirsche? Zweitens, der nie zufrieden mit seinen Zeichnungen ist. Ach nee, ich glaube, das ist eine meiner schlechtesten Zeichnungen. Drittens, der Künstler, der es liebt, dieses Klebeband vom Papier abzuziehen. Ja, das ist wohl selbstverständlich. Ja. Drei Arten von Künstlern, wie sie ihre Stifte aufbewahren. Erstens, die Leute, die immer alles durcheinander haben. Ich brauche jetzt für mein Bild ein dunkelblau. Ähm, wo bist du? Genau, dich brauche ich. Nummer zwei ist der Perfektionist. Alle sind perfekt geordnet. Na, nein. Jetzt. Und zum Schluss die eigentlichen Schüler im Unterricht. So, und jetzt nur noch grau. Und schwarz. Und welcher Typ bist du? Schreibt es gerne in die Kommentare.